இப்போ அதுக்கு வருத்தப்படுறாங்க நன்ஸ் லெட் தஃபினிட்டி ஐ ஹேவ் டெவலப் ஃபார் யூ ரிட் மீ ஆல் த ஃபியர் இருந்தாலும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி தேவகுதி கரதம் பேசிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அதனால தான் குருட்ட போய் இன்னைக்கு பல நபர்கள் தீட்சை எடுக்கிறாங்க குருட்ட போய் நம்மளை சுத்த பக்திக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக தான் வேண்டணும் நம்ம சுத்த பக்தி அடையணுங்கிற முழு எண்ணம் உள்ளவங்களா இருக்கும்போது குரு வந்து ஆன்மீக குரு நம்மளை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வந்து வழிகாட்டி செல்வார் அந்த சுத்த பக்தி நம்ம ஆன்மீக குரு நம்மட்ட அதை தான் எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம சுத்த பக்தி மனோபாவனை அடையணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் அந்த சுத்த பக்தி மனோபாவனை அடைஞ்ச பிறகு நம்ம கண்டிப்பாக எல்லா வகையிலையும் நம்மளை பாதுகாக்கப்படுவோம் காரணம் உலகத்தில் எந்த விதமான உலகாரியமான இன்ப துன்பங்களுக்கும் வந்து நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டோம் ஆனால் தீட்சை வாங்கிய பக்தர்கள் கூட குருடைய ஆசிர ஆசிரிய குருவற்ற சரணாகி கிடந்த பக்தர்கள் கூட உலகத்தில் என்ன பிரச்சனைனா அஞ்ஞானத்தின் மூலமாக குருட்ட போய் அந்த சுத்த பக்தி மனோபாவனையை கேட்டு ஆசித்து வாங்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து பல விதமான மற்ற அற்பமான விஷயங்களை வந்து கேட்டதை வந்து நம்ம கண்கூடாக வந்து பார்க்கலாம் இது அவர்களுடைய முட்டாள்தனம் சில நேரத்தில் வந்து உணர்வாங்க பல நேரத்தில் நம்ம இஸ்காலே வந்து பார்க்கலாம் குருக்களுக்கு இதில் தொந்தரவு குரு வந்து அதுக்காக அங்கே வந்து நமக்கு வந்து தீசை கொடுக்கல குருட்ட போய் வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு பெண்ணை பார்த்து திருமணம் செய்து வைங்கன்னு சொல்லி ஏசிக்கிறது அப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல கணவனை பார்த்து வைங்கன்னு சொல்லி ஏசிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு உடல் பிரச்சனையாக இருக்குது அதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது ஓட் இஸ் திஸ் த ஆன்சர்ஸ் வி ஆர் நாட் திஸ் பாய் குருமராஜ் எனக்கு உடல் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரே நோயாக இருக்குது மருந்துலாம் சாப்பிட்டு சுவாத்துட்டேன் ஒன்றும் குணமாக மாட்டேது எனக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுங்களேன் கிருஷர் உனக்கு உடல் நோய் என்றைக்கு பாதுகாக்கணும் நினைக்கிறாரா பார்க்கப்படார் இதுதான் உடல் கிடையாது ஆத்மா இது மாதிரி பார்க்கலாம் பக்குவமுடையார பல ஜீவன்கள் சாதாரணமான பல விஷயத்தை குருட்ட போய் ஆசிக்கிறத வந்து பார்க்கலாம் நம்முடைய நம்முடைய இயக்கத்தில் அதை கண்கூடாக வந்து பார்க்குறோம் எனக்கு என்னுடைய மனைவிக்கு வேண்டிய பிரச்சனை அதை சேர்த்து வைங்க அப்புறம் வந்து பல விதமான விஷயங்கள் எனக்கு வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு பிரச்சனை அஃப்கோர்ஸ் குரு ஓரளவுக்கு அதை பா கேட்பார் அதையும் பட் குரு குருவுடைய இறுதியான வேலை இது கிடையாது அவர் வந்து மெடிக்கல் கவுன்சிலர் கிடையாது மேரேஜ் கவுன்சிலர் கிடையாது அப்புறம் வந்து உன்னுடைய சம்பள கவுன்சிலர் கிடையாது அவனுடைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தீர்த்து வைக்கக்கூடிய இந்த கவுன்சிலர் கிடையாது அதுக்காக அவர் வந்து அந்த அந்த தொழில் அவர் அவர் அந்த சேவை ஏற்றுக்கல அவர் எதுக்காக அந்த சேவை எடுத்துக்கிறார் ஜீவனை வந்து சுத்த பக்தி ப தளத்துக்கு வந்து பயிற்சி கொடுப்பதற்காக தான் அந்த சேவை எடுத்துக்கார் அதான் அவர் சிஸ்டர்களுடைய சிஸ்டர்களை பொறுப்பாக எடுத்துருக்கிறார் குருங்கிற ஸ்தானத்தை ஏற்றுக்கிறார் உனக்கு தீட்சை கொடுத்துருக்கிறார் உன்னை வழிகாட்டி கொண்டு போகிறார் ஆனால் இது உண்மையில் பெரிய பல நேரங்களை பார்க்கலாம் வருஷ வருஷையா சிஷ்யர்கள் வந்து ஆன்மீகருடைய ரூமு கொடியில் நிற்கிறத ஒவ்வொருத்தனையும் பிடிச்சி கேட்கணும் எதுக்கு அவ்வளவு போய் பார்க்க போற ஒருத்தர் கூட வந்து இஸ்கான வளர்ச்சிக்காக வந்து போற கேஸ் கிடையாது நூத்துல பத்து கேஸ் கூட வந்து இஸ்கான வளர்க்கறதுக்கு ஒரு ஒரு உன்னதமான திட்டத்தோட பேசுறதுக்காக குருட்ட போற கேஸ் கிடையாது எல்லாம் தன்னுடைய பிரச்சனைகளோடு அங்கே நிற்கிறது ஒன்றுன்னு ஒவ்வொரு பிரச்சனையோட ஒரு விஷயம் குருவை பார்க்க போற மாரேஜ பார்க்க போற குருவை பார்க்க போற எதுக்கு பார்க்க போற அப்புறம் அந்த பிரச்சனையை கொஞ்சம் பேசலாம் யார் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை குடும்பத்து பிரச்சனை வீட்டு பிரச்சனை காட்டு பிரச்சனை பண பிரச்சனை பிரச்சனை பட் உண்மையில குருங்கிற குரு இதுக்காக குரு தீட்சை கொடுக்கல மீன்ஸ் இது குருவுக்கும் சிஷியனும் கிடையாது உறவு அது கிடையாது இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இதுக்காக சமுதாயத்தில் பல ஆட்கள் இருக்கிறாங்க உடம்பு சரி இல்லைனா டாக்டர்கிட்ட போ கல்யாணம் பண்ணா மேரேஜ் கவுன்சிலர்கிட்ட போ பண பிரச்சனைனா ஏதாவது ஒரு ஆள்கிட்ட போய் இப்போ பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ ஆன்மீகத்தை கற்றுக்கிறதுக்காக யார்கிட்ட போகணும் குருகிட்ட போகணும் பக்தியில் முன்னேறதை பற்றி பேசுறதுக்காக வந்து குருகிட்ட போகணும் இது நம்மளுடைய இயக்கத்திலேயே நம்ம கண்கூடாக வந்து பார்க்கலாம் இருந்தாலும் வேறு காலத்தில் வந்து பக்தர்கள் தவறு செய்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட சில நேரங்களில் செய்து தான் ஆகணும் காரணம் வந்து சில பக்தர்களுக்கு வந்து பக்தியும் செய்வாங்க உலகாதிகமான ஆசைகளும் இருக்கும் ஸோ குருவுடைய கடமை கிருஷ்ணனுடைய கடமை ரெண்டையும் வந்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தன்னுடைய சிஷியனுடைய ஸோ அதுக்காக குருக்கள் வந்து வழிகாட்டுறாங்க அது மாதிரி இந்த அம்மா வந்து ஸோ அங்கே மீண்டும் சிஷியன் இந்த பாயிண்டை தான் கேட்பான் இந்த தேவகுதியும் அந்த விஷயத்த தான் சொல்லாங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு நான் ஏற்ற தான் போவேன் உங்கள்ட்ட தான் சரணாதி அடைஞ்சாச்சு எனக்கு இந்த பௌதிகமான ஆசையும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னோடய ஆன்மீக ஆசையும் பூர்த்தி பண்ணுங்க என்னுடைய பௌதிக ஆசையும் பூர்த்தி பண்ணுங்க குருவால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த சிஷியனுக்கு கொஞ்சம் ரெண்டையுமே செஞ்சு தான் ஆக முடியும் Association for sense gratification is certainly the path, uh, path of
உலகத்தில் வந்து பந்தம் ஏற்படுது அதற்கு மாறாக சுத்த பக்தர்கள் கூட சாதுக்கள் கூட சரியான முறையில் சங்கம் கொண்டார் உண்மையிலே முக்தி பாதையில் வந்து முன்னேற்றம் அடையுது ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற்றம் அடையுதுன்னு சொல்லப்படுது ஸ்லோகம் எப்படி சொல்லுதுன்னா உண்மையான சாதுக்கள் கூட நீ சங்கம் கொண்டால் நீ வந்து பந்த பாதையில் இருந்து விடுபட்டு முக்தி பாதையில பக்தி பாதையில முன்னேறுகின்றாய் இதே ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாவத்துல ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்துல இருக்குது யாரால் சொல்ல முடியும் இதே ஸ்லோகம் கொஞ்சம் வேறமா இருக்குது மகத்களுக்கு சேவை செய்வது மூலமாக ஒரு மனிதன் வந்து முக்தி அடையலாம் அதுக்கு மாறாக இனக்கவர்ச்சி ஆசையால் வந்து ஆண்களும் பெண்களும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் சங்கம் ஒரு யோசிதாம் யோசிதாம் இனக்கவர்ச்சி ரெண்டு பால் இரண்டு பாலரும் ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் சங்கம் கொள்ளும் போது தமோ துவாராம் யோசிதாம் சங்கீதம் தமோகணத்தில் உள்ள கீழ் உலகங்களுக்கு போறான்னு சொல்லப்படுது ஸோ இது மீண்டும் ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கு இதே சோகம் இப்போ சாதுக்கள் கூட சங்கம் கொள்ளும் போது உண்மையிலே ஒரு மனிதன் ஆன்மீக பாதையில பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் அடைகிறான் சாதாரணமான உலகாதிகவாதிகள் கூட உலக இன்பங்களை வந்து அனுபவிப்பவர்கள் கூட அவன் வந்து சங்கம் கொள்ளும் போது மீண்டும் அவனும் உலக இன்பங்களுக்கு வந்து ஆள்படுறான் இது தெரிந்த விஷயம் ஸோ சாதுக்கள் சங்கம்ங்கிறது அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது சாதுக்கள் சங்கம் சாதுக்கள் சங்கம் நம்ம பல நேரங்களில் பேசுகிறோம் சாது சங்கே சாது சங்கே சர்வ சாஸ்திர கோய் ஏகமாத்திர சாது சங்க சர்வ சிருஷ்டி கோய் சாதுக்களுக்கு சங்கம் கொள்ளும் போது நீ வந்து ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற சாது சங்கம் எடுத்துக்கொண்டு சொல்கிறோம் சாதுக்கள் சங்கம்னா அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கும் மனதில் பக்குவம் வேணும் இப்போ உதாரணமாக நான் பல நேரங்களில் சொல்லப்படுது நம்முடைய ஆன்மீக குரு ஒரு அறையில் வசிக்கிறார் அல்லது ஆச்சாரியன் ஒரு அறையில் வசிக்கிறார் அந்த அறையிலே பலவிதமான எறும்புகள் பூச்சிகள் கூட வாழலாம் அதுக்கு கூட சாத சங்கம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் ஏதாவது பயன் உண்டா இந்த வெள்ளூர் இஸ்கான் கட்டிடத்தில் வந்து ஏராளமான எறும்புகள் இருக்கு பூனைகள் இருக்கு மரம் செடி கொடிகள் இருக்கு அதுகளுக்கு ஒன்றும் பெரிய பயன் கிடையாது இப்போ சாதுக்கள் சங்கத்தை கூட சரியான மனோபாவனையில நீ ஏற்றுக்கொண்டால் தான் உனக்கு அந்த சங்கத்தை எப்படி எடுக்கிறதுங்கிற விஷயம் சரியான முறையில் தெரிந்தால் தான் உன்னால் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைய முடியுமே தவிர சும்மா சாதுக்கள் பக்கத்தில் இருந்ததுனால உன்னை வந்து ஒன்றும் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட முடியாது சாது சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ள தெரியணும் அவருடைய விருப்பத்தை புரிந்து கொள்ள தெரியணும் அந்த விருப்பத்துக்கு ஏ மா ஏற்ற மாதிரி உன்னை வந்து வளைத்து கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி உள்ளவனாக பணி உள்ளவனாக உன்னால் இருந்தால் உனால் அந்த சாது சங்கத்துடைய முழுமையான பலனை அடைய முடியும் இல்லாவிட்ட சாதுக்கள் சங்கம் இருந்த பொழுது கூட அப்படியே முழுமையான பலனை வந்து உன்னால் வந்து அடைய முடியாது அதை நம்ம கண்கூடாக வந்து பார்க்குறோம் அடி கடைசியில் இறுதியில் சொல்லப்போனா சாதுக்கிட்ட சரணாதியான மனோபாவனை இல்லைன்னா சாதுக்கள் சங்கம் எடுத்துக்கொண்ட உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியாது சில நேரங்களில் பிரதி பிரதி விளைவுகள் கூட ஏற்படலாம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பலன் நரகத்துக்கு போயிடுவோம் காரணம் வந்து சாதுக்கள்ட்ட சங்கம் கொள்ளும் போது நம்ம சரணாகிதி அடைய முடியலாம் தயவு செய்து விலகி போயிருது என்னது காரணம் வந்து அவராலும் என்ன போகிறோம் கோடிக்கணக்கான பிரிவுகள் மீண்டும் வந்து பக்தி பதைக்கு வழி இல்லாமல் போயிடும் அதுதான் சாதுக்கள் கூட சங்கம் கொள்ளும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இன்னும் சரணாகிதி அடைந்தால் சாது சங்கம் கொள்வது நல்லது அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் தூரத்தை சேர்ந்து பார்த்துட்டு போகிறது தரிசனம் பண்ணிட்டு நிறைய கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு போகிறது கூட வகையில் நல்லது அதனால் அவராதம் பண்ணி மீண்டும் நிறையத்துக்கு அதனால் வெள்ளூர்லேயே பார்க்கலாம் பல பக்தர்கள் எனிவன் whose work is not meant to elevate himself to religious life anyone whose religious ritualistic performance do not raise him to renunciation and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotion service to the supreme personality of godhead must be considered dead although breathing in the srimad bhagavatam la mega mega oru alagana shlokangal la undu neha yet karma dharmaya na viragaya kalpade na tirtha pada சேவாயை ஜீவன் அபிமிருதோகி ச அப்போ ஒரு மனித வாழ்க்கை கண்டிப்பாக ஆன்மீகத்துக்காக செலவழிக்கப்படணும் அவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை அவனை வந்து மத சடங்கு வாழ்க்கைக்கு அழைத்து செல்லணும் அந்த மத சடங்கு வாழ்க்கை அவனை வந்து தியாகத்துக்கு அது தியாக பாதைக்கு அழைத்து செல்லணும் ஈவன் அந்த சன்னியாச வாழ்க்கை தியாக வாழ்க்கை கூட பகவானுடைய பக்தி சேவைக்கு ஒருத்தனை அழைத்து செல்லலைன்னா 
அதனால் எந்த விதமான பயனுமே கிடையாது அதெல்லாம் உரைங்காச்சு இந்த மா சாகம் பகவதோ நூனம் வாஞ்சிதம் மாயையா திருடம் எத்துவாம் உமுக்ரீதம் பிராப்திய நமுமுக்ஷேக பந்தநாத் மை லார்ட் சுயர்லி ஐ ஹாவ் இன் சாலிட்லி சீட்டட் பை இன்சர்மெண்டபிள் இன்வர்சரி எனர்ஜி ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் for in spite of having obtained your association which gives liberation from material bondage i did not seek liberation varade sangathila na vandu mukti paariye therndradukala inda baudhiga bandangal irundu viduvadharkku theviyana vaalkai muriye therndradukala adha thavarana muriyila payanpaduthene theviyana avir na payanpaduthala illa ippo adha nenchi aluven neeyo pa sanyasam edukka pora sanyasa vaalkai merkolla pora adha thayai seidhu inda mukti paariki vali gaatta koodi alavirkku sakthi ulla ஆன்மீகமான ஒரு மகனை வந்து எனக்கு கொடுக்க அப்படிங்கிறாங்க பௌதிகமான மகனை கேட்கல நிர்வேதேவாதி நாம் ஏபம் மைத்ரேய வாச்ச நிர்வேதவாதி நாம் ஏபம் மனோதிகித்தரம் முனிகி தயாளு சாலினம் ஆக தயாளு சமஸ்கிருதத்தில் மிக அடிக்கடி வரக்கூடிய புகழ் பெற்ற வார்த்தை தயாளுன இறக்கம் தீன தயாள் சுக்லாபி வியாகிரதம் சுமரன் Recalling the words of Lord Vishnu, the merciful sage Gardhama replied as follows to Suya Mamanu's praiseworthy daughter, Devahudi, who was speaking words full of renunciation. So, now Gardhama is saying that Bhagavan Vishnu is the Karni, the Asurvada, the Nenevu, and Devahudi is the same thing. He is the same thing as he is the same thing as he is the same thing as he is the same thing. முள்ளுமுதற் கடவுளே உனக்கு மகனாக பிறக்க போறாம் என்ற விஷயத்தை சொல்றாரு ரிஷி உவாச்ச மாகிரதோ ராஜோ புத்ரிதம் மானா இல்லைன்னு அர்த்தம் மானா கவலைப்படாதுன்னு அர்த்தம் ஆத்மானம் பிரதி அனிந்தினே பகவாம் ஸ்ரீ கிஷரோ கர்ப்பம் அதூரா சம்பிர சம்பிர பட்சதே the sage said do not be disappointed with yourself tai said bhay padar kavala padar oh princess ilavarasi you are actually praise praise worthy unmele ni paarata padakudiyavu karana unde theve aalukku saadukalukku enakku unde ni unde serve panirukra ipo vartha padavum kodra vartha padra so or avaraaram unde enikkume or thavaru unde aalmiga paarigala namma unde unmele vartha padara arambitha udaney unde korai aarambichathu adha gunam namma unmele adukkaga idhe ullukku kadari eludhom ithana avaraaram naan panirukra இப்படி வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டீங்க போது அந்த அந்த மனோபாவனை பகவான் ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பலன் கொடுக்குறார் தி இன்ஃபாலியபிள் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கட் வில் ஷார்ட்லி என்டர் யுவர் ஊம் அஸ் யுவர் சன் மறுபடி நீ வந்து மீண்டும் என்னால் கர்ப்பம் தெரிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது காரணம் முழுங்கர் கடவுளே நேரடியான மண்டலை உண்டு கர்ப்பத்தை உள்ளது என்ன பண்ண போகிறார் பிரவேசம் பண்ண போகிறார் அந்த அளவுக்கு பாக்யசாலி நீ திரு அபர்தைஸ் பத்ரம் தே தமேன நியமே நச்ச ஆனால் அதே நேரத்தில் அதுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளும் நீ செய்யணும் ஆனால் முழுந்தர் கிழவர்கள் வந்து சும்மா எல்லாருடைய கர்ப்பத்தை உள்ளக்கும் பிரவேசம் பண்ண போகிறது கிடையாது தபோ திரவின்னதாய்ச்ச சிரத்தையா சேஸ்வரம் பஜக பஜனா மீண்டும் பக்தி யூ ஹாவ் அண்டர் டேக்கன் சக்ரட் வாவ்ஸ் ஏற்கனவே நின்று பல விதமான விரதங்களை கடைபிடிக்கிற விரதங்களை கடைபிடி காட் வில் பிளஸ் யூ கடவுள் கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக அவனை வந்து ஆசீர்வாதம் செய்வார் ஹென்ஸ் யூ சுட் வர்சிப் த லாட் வித் கிரேட் ஃபைத் மீண்டும் கடவுளை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்பிக்கையான முறையில் வழிபட ஆரம்பி திரு சென்சரி கண்ட்ரோல் புலநடக்கம் மூலமாக காரணம் புலநடக்கம் இல்லாமல் எந்த விதமான விஷயத்தையும் பண்ண முடியாது ரிலீஜியஸ் அப்சர்வன்சஸ் ஆன்மீக சட்டங்களை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக ஆஸ்டரிட்டிஸ் தபம் செய்வது மூலமாக அண்ட் கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் மணி அண்ட் சேரிட்டி ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்த பணம் அனைத்தையும் பகவானுக்கு தியாகம் செய்வது மூலமாக ஆராதிதகிற வார்த்தை வருது இல்லைன்னா ராதா வருது ஆராதனை பூஜை பண்ணும் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும் சுக்லோனா வெண்மை அது வந்து முழுந்த கடவுள் விதன்மன் மாமகம் எசக எசகனா புகழ் செத்தாதே ஹிரதே கிரந்திம் ஹிரதே கிரந்திம்னா இதயத்தில் உள்ள பலஹீனம் அது இதயத்தில் உள்ள பற்றுதல் அவுதர்யோ பிரம்ம பாவனக The personality of God that being worshipped by you will spread my name and fame. One of the Mahanaga Prakakudi and the Navar Meendu Mandu Ulaha Mudvadum One day Pairayim Pukalayim Enu day Pairayim Pukalayim Nilin Erthuvaan Idhaan Pengal Pukalayim Kudiyam Urai Taxi Prayer Aam Aradhan Aala Pilot Aam Aradhan Aala 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 Aala
வெளிப்படையாக சொல்லுவான் பெரிய அம்மா அப்படிமா உள்ளது சொல்லுவான் பொட்டச்சி வந்து உட்காந்துருக்கா பாரு அப்படிமா யாருமே வந்து இதயத்தில் வந்து அதை விருப்பப்பட மாட்டாங்க புகழடையக்கூடிய முறை அதுவே கிடையாது பெண் புகழடையக்கூடிய முறை அது கிடையாது அதற்கு மாறாக என்ன சொல்லப்படுது உனக்கு உத்தமமான ஒரு மகன் பிறந்து அவன் பெரிய நபராக மாறும்போது அந்த தாய் வந்து தானாகவே வந்து என்ன பண்ணதா பாராட்டப்படுகின்றாள் அதான் தமிழ்ல திருவள்ளுவர் எழுதி வச்சார் ஈன்ற பொழுதில் பெரிது வைக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய் அது உண்மை ஆக்சுவல் பல நேரங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது உண்மை ஹீ வில் வேன் விஸ் நாட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய ஆன்மீக ஞானத்தின் மூலமாக பை பிகமிங் யுவர் சன் அண்ட் டீச்சிங் நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்ம உனக்கே அவன் ஆன்மீக ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்து உன்ன பௌதிக கலங்கள் இருந்து பௌதிக பரிசோதனை விடுவிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளவனாக அவன் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றார் காரணம் முழு முதற்கு அவளே பிறகு உனக்கு அவனே குருவாக மாறுவான்னு சொல்லுவார் இது உண்மை ஆக்சுவலா பல நேரங்களை பார்க்கலாம் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து புகழ் வந்து அவருடைய மகனால தான் கிடைக்கும் வேற யாராலையும் வந்து கிடைக்காது ஒரு கணவனுக்கு புகழ் வந்து அவருடைய மனைவியால் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பெண்கள் வந்து புகழக்கூடிய முறை கண்டி எந்த ஒரு நபரும் புகழ் பெற்றால் கடை கண்டிப்பாக அவனுடைய தாய் யாருங்கிற விஷயத்தை வந்து கேட்பாங்க நான் ஒரு முறை வாழ்க்கையில் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு முறை ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு நல்ல உபன்யாசம் கொடுத்து முடிச்ச உடனே ஒரு எந்த ஊரில் எனக்கு தெரியல இந்தியாவிலே வழிநாட்டில் இருந்தில் ஒரு அம்மா வயசான அம்மா ஒரு ஐம்பது அறுபது இருக்கும் அழுதுகிட்டு ஓடியாதாங்க உடனே இந்த காலில் விழுந்து வணங்கினாங்க ஆனால் நம்மளை தான் புகழ போகிறாங்கன்னு நினச்சா அந்த அம்மா உடனே சொன்னாங்க ஒன்று வந்து பெற்றெடுத்த அந்த பாக்கியசாலியான கர்ப்பம் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அந்த அம்மாவை நினச்சி நான் கதறி எழுதேன் அப்படின்னாங்க உண்மையில் நான் லட்சம் கொடுக்கும்போது உட்காந்து அழுதுட்டு தான் இருந்தாங்க ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக நம்ம பேசுவோம் அவங்க நம்மளே நினைக்கல என்னுடைய அம்மாவை நினச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதான் பெண்ணுக்கு வந்து புகழ் பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய முறை தந்தையா தாய் குழந்தையால தான் அவனுக்கு வந்து தாய்க்கு வந்து பெருமையை தவிர ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய சுய விருப்பத்தில் வந்து பெரிய மகனா பெரிய நபர் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி பயங்கரமான பெரிய ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற பெண்கள் பெரிய அரசியல்வாதியான பெண்கள் பெரிய கிரிக்கெட் வீரரான பெண்கள் பெரிய பைலட்டான பெண்கள் இப்போ அவர் எதுக்கும் பிறந்த பிள்ளைங்களை பார்த்தீங்கன்னா சரி உண்மையான அறக்க புஸ்தங்களாக இருப்பாங்க தன்னுடைய தாய்க்கு வந்து பெருமை செய்யக்கூடிய பகனாக வந்து அவங்களால வர முடியாது ஸோ இட்ஸ் நாட் வே ஆக்சுவல் அது பொதுவாக வந்து நடக்கக்கூடிய காரியம் வந்து கிடையாது ஸோ இதுதான் வேத முறை அதான் ஒரு பெண் பெருமை அடையணும்னு நினச்சா தன்னுடைய மகனை வந்து மிகப்பெரிய நபராக வந்து மாற்றணும் அதனால் பெருமை அடைஞ்சிடலாம் மைத்ரே வாட்சர் தேவ ஓதி அபி சந்தேசம் கௌரவேன பிரஜாபதே சம்யக் ஸ்ரத்தாய புருஷம் கூடத்தும் அபிஜத் குரும் பல வார்த்தைகள் தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் சந்தேசம்னா என்னது சந்தேசா சொல்லுங்க வரல கேவலம் சொல்லுங்க இல்ல சந்தே சந்தேசம்னா ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பணும் கடிதமாக கொடுத்து அனுப்பணும் இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆ தூது ருக்குமணி வந்து தூது கொடுத்து விடுறாங்கள்ல யார் மூலமாக விடுறாங்க ஒரு வயதான பிராமணன் மூலமாக வந்து கிருஷ்ணக்கு தூது அனுப்புகிறாங்க குண்டினான் குண்டிலா நாட்டு அரசியான ருக்குமணி இளவரசியான ருக்குமணி துவாரகாவுடைய அரசனான கிருஷ்ணருக்கு ஒரு வயதான பிராமணன் மூலமாக வந்து தூது அனுப்புகிறாங்க அந்த அம்மா சீக்கிரம் வந்து எனக்கு திருமண ஏற்பாடுகள் ஆகிட்டு அந்த அது பேர் தான் சந்தேசம் சந்தேசம்னா தூது அனுப்புறது இன்னொரு சந்தேசம் வந்து முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரஜபூமியுடைய இடம் நங்கையான கோபியர்களை பார்த்து நினைச்சு பிரிவாற்றமையால் மீண்டும் யுத்தவன் மூலமாக சந்தேசம் அனுப்புறார் அப்படி தானே அப்படி தான் சந்தேசம் தூது கடிதம் அது காதல் கடிதம் தமிழில் வேற என்ன வரதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படி தான் சந்தேசம் அல்லது வந்து வழிகாட்டுதல் கடிதம் கௌரவேன பிரஜாபதே சம்யக் இது முக்கியமான சமஸ்கிருத வார்த்தை சம்யக்னா அர்த்தம்னா கம்ப்ளீட்லி முழுவதுமாக சிரத்தையா புருஷம் சிறதனா சிரத்தை கூடஸ்தம் அபஜத் குரும் கூடஸ்தம் என்று முக்கியமான ஒரு வார்த்தை கூடஸ்தம் என்ன அர்த்தம்னா ஸ்திரியா இருக்கிறது இதயத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறது கூடஸ்தம் அச்சலம் துருபம் சொன்னா நிலையா இருக்கிறது அச்சலம்னா என்ன அர்த்தம் ஆ திட்டமான சலம்னா ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு நகரக்கூடியது அச்சலம்னா உறுதியாக நிகழ்வு தூணுக்கு சமஸ்கிருதம் என்ன பேர் கர்ப்பம் அதே வார்த்த தமிழ் அதே வார்த்தை தான் தூணுக்கு அதே வார்த்தை தான் சமஸ்கிருதம் ஸ்ரீ மைத்ரேயா அசேட் தேவகூதி வாஸ் ஃபெய்த்ஃபுல் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டுவேர்ட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஹர் ஹஸ்பண்ட் தன்னுடைய கணவனுடைய வழிகாட்டுதல் அவள் உறுதியாக இருந்தார் அதை அசலம் உறுதியாக கடைபிடிச்சார் கர்தமா ஹூ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரஜாபதிஸ் ஆர் ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் த ஹியூமன் பீங்ஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் ஓ கிரேட் சேஜ் சி தஸ் பிகான் டு வர்ஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் தன்னுடைய கணவனை நல்ல முறையில் வழிபட்டார் 
then the supreme personality of god god bhagavan avali pottar who is situated in everyone's heart bhagavan elada irayathile undu nilai pettirikkinar dasyam bahudide kale idu therinjavu dasyam adina ivara avuludeya bahudide na bahuna bahuna nartho bahu kodi chandra jini na nartho pala kodi bahuna pala pala nartho bahu syamna yaralamana harda bahuna pala ஏகனா ஒண்ணு பல காலத்துக்கு பின்னால பகவான் மதுசூதனக மதுசூதனன் அங்க வர மதுவை இங்கிற அரக்கன் அழித்த மதுசூதனன் பகவான் இவருடைய கர்ப்பத்துக்கு வர கார்தமம் வீரியம் அப்பன்னோ கர்ம விசிறில் வீரியம் மூலமா போறார் யஜினி அக்னி இசதாரோணி யாருடைய இதயத்துக்கு போறார் கர்ப்பத்துக்கு போறார் தேவகுதியுடைய கர்ப்பத்துக்கு போறார் ஆப்டர் மெனி மெனி இயர்ஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கட் மதுசூதனா The killer of the demand Madhu. Madhu is the Arakane Aditha Madhu Sudhanan. If you want to say this, you will be able to say this. This is the Arakane Madhu. The Arakane Madhu 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 is the Arakane Madhu. That's not the case. That's not the case. அந்த நேரத்தில் உலகத்தில் இருந்த பல விதமான தத்துவம் தத்துவ ஞானிகளுடைய இதயத்தில் உள்ள அவங்க கபில சாங்கியா தத்துவம்னா தவறான முறையில் புரிஞ்சுருந்தாங்க அந்த தத்துவத்தை சரியான முறையில் விளக்கி கூறி உண்மையான சாங்க சாங்கியா தத்துவத்தை வந்து போதித்து அவங்கள வந்து ஆன்மீக பாதையில் வழிகாட்டி சுத்த பக்தி தளத்துக்கு அழைத்து செல்வதற்காக பகவான் மதுசூதனன் தேவகுதியுடைய கருப்பத்தில் கர்தம ரிசியுடைய வீரியம் மூலமாக வந்து அவருடைய இதயத்தில் வந்து இறங்குகின்றார் அதுதான் விஷயம் appeared in devahuni just as fire comes from wood in sacrifice so oru vela solla pona avaru vande kardamrusi moolamaga meendu devahudire karpathil irangirar innoru vela solla pona apdi kade avaru vanda ulagadhiyamana oru nadathaga apdi varar adanalada inga andha udharana kodukapadudhu unmaila bhagavan andha elimiyana murila varar kaaranam vande inda kattaiyil irundha nerpu velila varudhuna unmaila vande oru vela velila varudhu unmaila kattaiyil irukkena nerpu irukku illa bhagavan devahudire idhayathil irukkar மீண்டும் தேவோட இதயத்தில் இருந்து என்ன பண்ணிருக்கிறார் அவருடைய கர்ப்பத்து வழியாக மீண்டும் வெளியில் வரார் அவ்வளோதான் ஸோ எதுக்காக இன்னொரு விஷயம் அவர் வராருனா சாங்கியா தத்துவம் சாங்கியாங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தையுடைய பேர் வந்து கவுண்டிங் எண்ணுது அல்லது பிரித்தெடுத்தல் பிரித்தெடுத்தல்னா அப்படின்னா இப்போ உழவர் சந்தைக்கு போகிறோம் தானம் வாங்க போகிறோம் பஜன் பண்ணுறோம் ஒரு சாக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இந்த லெவன் காய்கறியை போடுறான் அதை எல்லா காய்கறியும் மொத்தமாக ஒரு சாக்கில் போடுறோம் எனக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் அழுறோம் முதல் கடையில் ரெண்டு தக்காளி பழம் போடுறான் மூணாவது கடையில் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு போடுறான் நாலாவது கடையில் ரெண்டு கத்திரிக்காய் போடுறான் அஞ்சாவது கடையில் ரெண்டு முட்டை கோஸ் போடுறான் கோஸ் போடுறான் அந்த ஏழாவது கடையில் ரெண்டு பீன்ஸ் போடுறான் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அள்ளி போடுறான் அவங்களுக்கு ஸோ பக்தர்கள் அதை தூக்கி அப்படி போட்டு டாட்டா சம்பளம் தூக்கி போட்டு அங்கே கொண்டு வந்துடுவாங்க கொண்டு வந்து இங்கே கிச்சனில் போட்ட பிறகு ஒரு பக்தர்கள் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு மாதாஜியோ இப்போ தாஜியோ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதை வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் பிரித்து எடுக்க முடியும் செக்ரகேஷன் அதை பிரித்து எடுத்து தனித்தனி தனித்தனியாக தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வகைப்படுத்தணும் ரெண்டு கிலோ உருளைக்கிழங்கு அப்படி கிடச்சது பிரபு மூணு கிலோ தக்காளி கிடச்சது ரெண்டு கிலோ பீன்ஸ் கிடச்சது ரெண்டு கிலோ பாவக்காய் கிடச்சது பத்து எலுமிச்சம் பழம் கிடச்சது ரெண்டு தர்பூசணி பழம் கிடச்சது எல்லாமே பிரித்து பிரித்து எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அது மாதிரி சாங்கியான என்ன எடுத்தோம்னா பிரித்து எடுத்தல் கவுண்டிங் இப்போ இந்த மொத்த உலகம் இந்த உலகம் வந்து என்னென்ன தத்துவத்தால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பிரித்து எடுத்து பகுத்து தமிழை சரியான வார்த்தை பகுத்து எடுத்து பகுத்து எடுத்து பார்க்குறது இப்போ சாங்கியா தத்துவத்தை பொதுவான முறையில் தத்துவ ஞானிகள் எப்படி புரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா பகுத்து எடுத்தாங்க உண்மைதான் இந்த உலகத்தில் உண்மையில் நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு மனம் புத்தி அகங்காரம் ஆகிய மூன்று விதமான சூக்ம இந்திரியங்கள் இருக்கு மூன்று விதமான சூக்ம சக்திகள் இருக்கு அப்புறம் புலன்கள் இருக்கு புலன்களுடைய புலன்களுடைய இலக்குகள் இருக்கு புலன்களுடைய இலக்குகள்னா கண்ணுக்கு வந்து அழகான காட்சி உருவம் வந்து கண்ணுடைய இலக்கு இப்போ காதுக்கு வந்து சப்தம் ஓசையை கேட்கறது காதம் இருக்கு காது கேட்கக்கூடிய சப்தம் இருக்கு இது மாதிரி இருபத்தி நாலு விதமான தத்துவங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி பிரித்து எடுத்தாங்க ஆனால் இந்த இருபத்தி நாலு விதமான தத்துவங்களையும் பிரித்து எடுத்துட்டு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கோட்டை விட்டுட்டாங்க இந்த இருபத்தி நாலு விதமான தத்துவத்துக்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றி சாங்கியா தத்துவத்தில் வந்து சொல்லலை அதனால்தான் இந்த விஷயத்தில் எதிர்காலத்தில் இப்படி ஒரு போலி கபிலர் தோன்றினார் அவர் இருபத்தி நாலு விதமான சாங்கியா தத்துவத்தை சொல்லிட்டு கடைசியில் பின்னால் இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றி பேசலை அதனால தான் பகவான் முதலே வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை சொல்லியிருக்கார் உண்மையான சாங்கிய தத்துவத்தை இந்த சாங்கிய தத்துவத்தில் வந்து இந்த இருபத்தி நாலு விதமான தத்துவத்துக்கு பின்னால் வந்து பகவான் இருக்கிறார் அந்த முழுந்தற்கடவுளுக்கும் ஜீவனுக்கும் இடையிலுள்ளது தான் உண்மையான பரவ தர்மம் 
இந்த பருவ தர்மத்தில் பக்தி செய்கிறதா வந்து சேவை செய்கிறதா உண்மையான தர்மம் கூடிய விஷயத்தை வந்து விளக்குறதுக்காக இந்த ஒரு குறிக்கோளோட அவர் தேவைகளுடைய கருப்பத்தில் கபில ருசியாக வந்து கருத மௌனியுடைய மகனாக வந்து புறப்படுகிறார் ஸோ அவர் இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை போதிக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் பின்னால் உள்ள அத்தியாயங்கள் வந்து விளக்குது ஸோ அபாதயம் ஸ்ததாவியோ மீ பாதித்ராணி கனா 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 கன கனன் தமிழர் இருக்கலாம் அதே வார்த்தை தான் கன கன என்று ஒழித்தது வாதித்யானி வாதித்யானா மீண்டும் தமிழ் வாதித்யங்கள் கொஞ்ச நாள் தமிழுக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ததானா அந்த நேரத்தில் இப்போ பகவான் தோன்றிய நேரத்தில் ஆகாயத்தில் புனிதமான இசைக்கருவிகள் கன கன என்று ஒரித்தன அவ்வளோதான் காயந்திதம் சும கந்தர்வா காயந்தினா பாடுதான் சுந்தந்தி காயந்தி சுமரந்தி அபீக்ஷணக இந்த ஸ்லோகம் யார் பாடுனது குந்தி பாடுறாங்க சூப்பர் சுந்தந்தி காயந்தி காயந்தினா பாடுது சுருந்தினா கேட்குது சுமரந்தினா நினைக்கிறது சிந்தனை செய்யறது சுமரந்தி கந்தர்வா கந்தர்வர்கள் பாடினாங்க நிறுத்தியம் தி அப்சரோ முடா நிறுத்தியம் தினா நிறுத்தியம் நடனமாடுறது யார் நடனமாடுறா அப்சரோ அப்சரர்கள் நடனமாடுறா முடா முடாங்கிற சமஸ்கிர வார்த்தை மிக முக்கியமான முடானா ஆனந்தத்தில் ஆனந்த கூச்சல் எடுக்கிறது தான் முடா கோஸ்வாமி அஷ்டகத்திலையும் சத் கோஸ்வாமி அஷ்டகத்திலையும் அந்த வார்த்தை வருது முடா முடானா ஆனந்தத்தில் கோஸ்வாமி வந்து பகவானி ராமத்தை சொல்லுவாங்க முடானா கோ ஆனந்தத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ நீ பழக்கமாக இருந்தால் சமஸ்கிருதம் அப்படி உனக்கு வந்துடும் ஒன்றும் பெரியாது கோர்ஸ் எனக்கும் ஒன்றும் தெரியாது பழக்கத்தில் அப்படி வந்துடும் தமிழில் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவோம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் சொந்தமிடம் நான் பழக்கம் அவ்வளோதான் அட் த டைம் ஆஃப் டெசன்ட் ஆஃப் த இயர் டெமிகார்ட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெய்னிங் கிளவுட்ஸ் சவுண்டட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்போ தேவர்கள் வந்து அழகாக இசைக்கிறாங்க இந்த ஸ்கை ஆகாயத்தில் த செலஸ்டியல் மியூசியன்ஸ் த கந்தர்பா சாங் த குளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட் அவர் வந்து பகவானுடைய புகழை வந்து பாடுறாங்க ஒரு செலஸ்டியல் டான்சிங் கேர்ள்ஸ் நோனஸ் அப்சரா டான்ஸ் இன் ஜாய்ஃபுல் எக்ஸ்ட்ரசி தேவகுலத்தில் உள்ள பெண்கள் தேவர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான முறையில் ஆனந்த நடனம் ஆடுறாங்க அட் டைம் ஆஃப் லார்ட்ஸ் அப்பியரன்ஸ் த டெமிகார்ட்ஸ் ஃப்ளைங் ஃப்ரீலி த ஸ்கை சோவர்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆகாயத்திலிருந்து புஷ்ப மாரியை வந்து பொழிகிறாங்க தேவர்கள் ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆல் வாட்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் மைண்ட் பிகம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் எல்லாருமே இதயத்தில் முழுமையான சந்தோஷம் அளவுகளாக வந்து இருந்தாங்க இதுதான் பகவான் பிறக்கக்கூடிய முறை பிரம்மா த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் லிவிங் பீங் வென்ஸ் அலாங் வித் மருசி அண்ட் அதர் சேஜஸ் டு த பிளேஸ் ஆஃப் கர்தமா ஹெரிட்டேஜ் விச் வாஸ் சரண்டட் பை த ரிவர் சரஸ்வதி இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ கல்யாணம் நடக்க போகுது ஒன்னே பிரம்மா மருசி போன்ற ரிசிகளை அழைச்சிட்டு போறார் கர்ணம் ரிசிட்டே ஆசிரமத்துக்கு போறார் பகவந்தம் பரம் பிரம்ம அப்போட்ஸ் ஒரு காரணம் வந்து கர்ணம் ரிசியுடைய குழந்தையான கபிலரை பார்க்கறதுக்காக பகவந்தம் பரமம் பிரம்ம சர்வே நாம் சேன சத்ருகன் தத்த சஞ்ஞான வெஜ்ஜாப்தியை ஞானம் வித்வான் அஜ ஸ்வராத் இந்த வார்த்தை ஸ்வராத்துக்கு மிக மிக முக்கியமானது Maitreya continued, O killer of the enemy, the unborn Lord Brahma, who is almost independent in acquiring knowledge, could understand that a portion of the Supreme Personality of Godhead in his quality of pure existence had appeared in the womb of Devahudi just to explain the complete state of knowledge known as Sangi Yoga. That's why he can tell you. Brahma can tell you. Devahudi 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 can tell you. பகவான் நேரடியாக பிறகுல அவருடைய ஒரு அம்சம் வந்து கபிலராக வந்து பிறகுறான் பரம் பிரம்ம பகவானே பிறகுறான் பகவந்தம் பகவானே பிறகுறார் சாதாரணமான ஜீவன் வந்து அந்த மகனாக பிறகுல சாதாரண ஜீவன் பிறக்கக்கூடிய முறை வந்து வேற அதை மீண்டும் இங்கே வந்து தேவகுதிக்கு வந்து கபிலர் வந்து பேசக்கூடிய தத்துவத்தில் கபில கீதா கபிலர்களுடைய கீதையில் சொல்லுவார் ஜீவன் பிறக்கக்கூடிய முறை வேற அம்மாவுடைய வயிற்றுல கர்ப்பத்தில் தாயுடைய கர்ப்பத்தில் கர்மனா தெய்வ நேத்திரேன கந்தோர் தேகோபபத்தியதை ஸ்திரியா பிரபிஷ்ட முதுரம் பொம்சோர் ஏத கனாசிரிய இதான் ஜீவன் பிறக்கக்கூடிய முறை அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் அவன் பிறகுறான் ஒரு குறிப்பிட்ட தாயுடைய கர்ப்பத்தில் உயர்ந்த கர்மம் இருந்தால் உயர்ந்த தாயுடைய கர்ப்பம் குறைந்த கர்மம் இருந்தால் குறைந்த தாயுடைய கர்ப்பம் பாவியாக இருந்தால் பாவி தாயுடைய கர்ப்பம் புண்ணியமானவனாக இருந்தால் புண்ணிய வழியுடைய கர்ப்பம் சிம்பிள் திங்க் சார் புண்ணிய வழியுடைய கர்ப்பத்தில் புண்ணியமான பிறகுறான் தபஸ்வியுடைய கர்மத்தில் தபஸ்வி பிறகுறான் பாவியுடைய கர்மத்தில் பாவி பிறகுறான் 
அவ்வளோதான் விஷயம் அது யாரையும் போய் நீ வந்து குறை சொல்ல முடியாது எளிமையான விஷயம் சத்வான அம்சேன சத்வ சங்கியான விஞ்சாப்திய இந்த சாங் சாங்கிய தத்துவத்தை போதிக்கிறதுக்காக பிறகுறான் வித்வான் அஜக ஸ்வரா ஸ்வராத்தினா சுதந்திரமான நட்பு இந்த வார்த்தை வந்து ஸ்ரீமன் பாவத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய குணத்தை பயன்படுத்துவதற்காக பகவானுடைய குணத்தை வந்து விவரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது ஜென்மாதி அசேரக அன்மிக திபிர சார்த்தேசு ஜென் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஜென்மாதி அஷ்ய எதக ஜென்மாதி ஐஷ் எதக அப்பா இஸ்கான் கோயில் நிர்வாகம் ஒன்றா இருக்குது எல்லாம் இருந்துடும் ஜென்மாதி ஐஷ்ய எதக எதிர சுவரா சுவராத்தினா முழுக்க முழுக்க சுதந்திரமானவர் அர்த்தம் பகவான் ஸோ பிரம்மாவும் ஓரளவிற்கு இந்த உலகத்தில் சுதந்திரமானவர் இந்த உலகத்தை பொறுத்த மட்டுக்கு உங்கள் மற்றவங்களை ஒப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் அவர் ஓரளவுக்கு நல்ல முறையில் சுதந்திரமானவர் சுதந்திரமான அந்த நபர் வந்து கணிச்சு சொல்கிறார் அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் பல நேரங்களில் வந்து உண்மையிலே அதனால தான் மக்களுக்கு வந்து பகவான் யாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட முடியல தேவர்களுக்கும் மிக முக்கியமாக பிரம்மாவில் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து பகவானே வந்து இங்கே வந்து சாதாரணமான ஒரு இடத்துல வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ராமாயணத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கடைசியாக இறுதியாக இப்போ ராமாயணத்தில் பகவான் பகவான் விஷ்ணு தான் அப்கோர்ஸ் நம்முடைய தத்துவத்தின்படி வாசுதேவன் வாசுதேவன் சங்கர்சனன் அனிருத்தன் பிரத்தியமனன் வாசுதேவன் வந்து ராமராக வந்து பிறகுறார் சங்கர்சனன் வந்து லக்ஷ்மணராக வந்து பிறகுறார் அதான் அவர் ஆதிசேஷன் மீண்டும் வந்து அவர் வந்து ராமானுஜராம் ஆகிறார் அப்புறம் சங் வாசுதேவன் சங்கர்சனன் பிரத்தியமனன் அனிருத்தன் ரெண்டு பேரும் சத்ருகனாகவும் நிறுத்தினார் பரதனா பரதன் சத்ருகனாக பிறகுறார் அவர் மீண்டும் தெரியும் எதனால் வந்து ராவணனை யாராலையும் கொல்ல முடியலனா ராவணனை யாராலையும் கொல்ல முடியாது காரணம் ராவணன் வந்து இந்த பூலோக வாசி கிடையாது இந்த பூலோகத்துடைய கர்மங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவனும் கிடையாது வெளிப்படையாக அவன் அரக்கனாக இருந்தால் கூட அவன் ஏன் யார் வார் வைகுண்டவாசி அவன் இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு சக்தியாலும் அவனை என்ன பண்ண முடியாது கொல்லவே முடியாது அதனால தான் ராவணனை பல நபர்களால் கொல்ல முடியல பொதுவாக பூலோகவாசிகளால் வந்து இந்திரனை ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் அவன் இந்திரனை ஜெயிச்சிருக்கான் பொதுவாக பூலோகவாசிகளால் பிரம்மாவெல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது அவன் பிரம்மாவை கூட ஓரளவுக்கு ஜெயிக்கிறான் கடைசியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவர் ஆனால் பகவானுக்கு பிரம்மாவுக்கு மட்டும் தெரியும் பகவான் ராமரை சாக்சாத் பிறந்திருக்கிறார் பகவான் வா வாஸ்துவனே பிறந்திருக்கான் ராமராக பிறந்திருக்கான் அவர் கண்டிப்பாக அவனை கொண்டு வருவார் அவனுடைய கையால் தான் அவனுக்கு வந்து கொல்லுவார் மீன்ஸ் சம்ஹாரம் நடக்க போகுது அவனுடைய அந்த அபராதம் நிவர்த்தி நடக்க போகுது இன்னொன்று அவருக்கு தெரியும் பிரம்மாவுக்கு மட்டும் தெரியும் என்ன தெரியும் இன்னும் ஜெயனும் விஜயனும் வந்து ராவணனாகவும் கும்பகரணாகவும் பிறந்திருக்காங்கக்கூடிய விஷயம் தெரியும் இப்போ ஒரு முறை வந்து யுத்தத்தில் என்ன ஆயிடுதுன்னா ராவணன் வந்து எல்லாரும் ஜெயிச்சு ராவணன் வந்து கடைசியில் வந்து யார் கூட யுத்தம் பண்ண போறாருன்னா மீண்டும் வந்து யம தர்மராஜன் கூட யுத்தம் பண்ண போறார் இப்போ யம தர்மனுக்கும் இவருக்கும் பயங்கரமான யுத்தம் முதல்ல வந்து ராவணன் எல்லாரும் அடிச்சு அடிச்சு போட்டு ஜெயிக்கிறார் கடைசியில் யம தர்மன் வந்து அப்படியே கடைசியில் யம தர்மனை கடைசியில் யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தன்னுடைய அஸ்திரமான மரண அஸ்திரத்தை எடுத்துருந்தான் திருவ மாட்டு மேலே உட்காந்து அதை அவன் பிரயோகிச்சிட்டான்னா கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் மரணமடைஞ்சு ஆகணும் ஆனால் ராவணன் மேலே பிரயோகிச்சும் நடக்காமல் பெறலாம் விஷயம் ஏன்னா ராவணன் வந்து புலவு வாசி கிடையாது அது அவனுக்கு தெரியாது இன்னொன்று அதனால் வந்து என்ன ஆயிருக்குனா உடனே இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு வயலில் சொல்ல போனால் எமந்திரம்னு மகா மகாபாகவதன் மகாஜன் அவன் வெளிப்படையான முறையில் ஒரு விஷயம் பண்ணுறான் யாருக்குமே அங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது உண்மையில் இது பகவான் ஏற்பாட்டில் இந்த விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ராவணன் உண்மையில் பக்தன் பகவான் பக்தனுங்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெரியாது உடனே கடைசியில் அவன் வந்து அந்த யம அஸ்திரத்தை வந்து புரோகிக்க போகக்கூடிய நேரத்தில் ஆனால் அதை புரோகிச்சா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வகையில் ராவணன் வந்து கட்டுப்பட்டு ஆகணும் உடனே பார்ப்பார் பிரம்மா ஒரு பிராமண சிறுவனுடைய உருவத்தை எடுத்துகிட்டு போய் யம தர்மராஜன்கிட்ட போய் சொல்வார் யம தர்மா நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த ராவணன் வந்து சாதாரணமான ஆள் கிடையாது அவன் ஜெயன் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுடைய வாயில் காவலன் தன்னுடைய அபராதத்தால் இங்கே வந்து பூலகத்தில் பிறந்துட்டான் அவனை கொள்வதற்காக பகவான் வாசுதேவனே இங்கே வந்து ராமராக வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறார் அவனுடைய மரணம் பகவானுடைய கையால் தான் நடக்கும் பௌதிக குலத்தில் யாராலையும் அவனை கொல்ல முடியாது அதில் ஒரு சட்டம் என்னென்னா யமனாகிய நீ எந்த ஆயுதத்தை விடுத்தாலும் அந்த கடைசியில் இந்த மரண பிறந்த மரண ஆயுதம் அதை வந்து நீ விடுவிச்சிட்டேன்னா கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் இறந்தே போகணும் அது நீ என்ன பண்ணு விடுவிச்சா மீண்டும் அது வித்தியாசமான விஷயம் அதில் நீ வந்து போரில் வந்து தோற்று போன மாதிரி பயந்து ஓடின மாதிரி தப்பிச்சு ஓடிடும் அப்படின்னு உடனே யமராஜன் வந்து பொருளை தப்பிச்சு பயந்து போய் ஓடுற மாதிரி ஓடிடுவார் உடனே ராவணனுக்கு ரொம்ப அகங்காரம் ஓ யமராஜர்மனே வந்து எனக்கு பார்த்து பயந்து 
பகவான் தான் அவர் இந்த இவனுக்கு மகனா பிறந்திருக்காங்க அவர் செய்த கடைசியில் பிரம்மாவாலையும் ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைந்த சாதுக்களால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் தவிர சாதாரண நபர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னே சாக்சார் முழுமந்த கடவுள் இந்த மூலகத்தில் இங்கே இந்தியாவில் நம்ம தென்னிந்தியாவில் வாழ்ந்திருக்கிறார் சைதன்ய மகாபுருவாக ஏன் எல்லாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல காரணம் பிரம்மாவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சாக்சாத் கிருஷ்ணன் வந்து இங்கே வந்து மகாபிரபு ஆலைகிறார் பூலகத்துலங்கிற விஷயம் சில பேரால் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க பொதுவாக பல பேருக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க தெரியாது மகாபிரபு உடுப்பிக்கு வந்திருக்கிறார் உடுப்பில் உள்ள மத்துவ சம்பிரதாய சாதுக்கள்கிட்ட கூட பேசியிருக்கிறார் நான் அவங்களால கூட பகவான் வந்து இதை முன்பதாக கடவுள் தான் வந்திருக்கிறாருங்க விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இவ்வளோ தான் வைஷ்ணவர்கள் சாதுக்கள் சம்பிரதாயத்தில் வந்த சாதுக்கள் இது வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் மத்துவ சம்பிரதாயத்தில் சைதனி மகாபிரபு வந்து கடவுளாக இருக்க மாட்டாங்க சாதுவாக தான் எடுத்துக்கிடுவோம் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த உடுப்பில் வியாச பூஜை பண்ணும்போது நான் போய் அங்கே போய் பார்த்தேன் எட்டு மடம் இருக்குது ஒவ்வொரு மடமும் வந்து எந்தெந்த நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு நேரம் ஒரு மடம் வந்து ஆட்சிக்கு வருது நம்ம வந்து வியாச பூஜை பண்ணும்போது சிறுவ மடமோ ஏதோ ஒரு மடம் வந்து புத்திகை மடம் புத்திகை மடம் வந்து பொறுப்பில் இருந்தது ஸோ ஒவ்வொரு நாலு வருஷமும் அது கணக்கு இருக்குது அதில் பக்கத்தில் ஒரு மடம் இருக்குது அந்த மடத்துலேயே அந்த நம்ம டைரி மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த டைரியில் எந்தெந்த நாலு வருஷம்லாம் அவங்க வந்து ஆட்சியில் இருந்தாங்க அங்கே வந்து கோயிலுக்கு பொறுப்பாக இருந்தாங்க இருக்குது அவங்களுடைய டைரியில் இருக்குது அவங்க காலத்தில் அவங்க அந்த மடத்துடைய காலத்தில் தான் வந்து மகாபிரபு உண்மையிலே அங்கே வந்திருக்கிறார் வந்து ரெண்டு மாதம் தங்கியிருக்கிறார் ரெண்டு மாதம் தங்கல ஒரு வாரம் இங்கே தங்கியிருக்கிறார் உடுப்பியில் ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து ரெக்கார்டு இருக்குது அந்த ரெக்கார்டில் எப்படி இருக்குது இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அங்கே ரெண்டு நாள் போயிருப்பார் அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் பக்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் நாற்பத்தி அஞ்சில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஒரு வாரம் அங்கே போயிருப்பார் இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு எல்லாருக்கும் போட்டு வச்ச மாதிரி மகாபிரபுக்கும் ரெக்கார்டு போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அவ்வளோ சார் 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 அது மாதிரி ரெக்கார்டு போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய நம்பர்கள் இந்திரா காந்தி அம்மா ஏதாவது ஒரு நாள் பேருக்கலாம் அது ராஜீவ் காந்தி பேருக்கலாம் இது ரெக்கார்டு போட்ட மாதிரி மகாபிரபுக்கும் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு ரெக்கார்டு போட்டு வச்சிருக்காங்க அவ்வளோ ஐ டோன்ட் நான் இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடு கர்ணம் அதான் நமே இது சுரகனா பிரபோன மகர்சி ககம் ஆதரிகி தேவானா மகர்சி நான்கு சர்வ சகங்கிறார் பகவான் பிரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமான காரியங்கிறார் பக்தி இல்லாமல் பிரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பிரம்மாவுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் ஒன்னா பிரம்மாவுக்கு தெரியும் ஒரு இடத்துல என்ன நடக்குது பகவான் எப்படி வரார் யாருக்கு மகனாக பிறகுறார் இது பகவான் தான் சாதாரண அவருக்கு மட்டும் அந்த ரகசியம் தெரியும் ஆனால் அவர் அந்த ரகசியம் எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்த மாட்டார் யார் ஒருத்தர் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துவார் தவிர மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்த மாட்டார் சுமையில் ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் இந்த பூலகம் பிரம்மாவுடைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது பகவான் இந்த பூலகத்தில் வந்து நாடகம் ஆடுறார் பிரம்மாவுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த விஷயத்தை புரிந்துக்கொள்ளக்கூடிய அறிவு கொடுக்குறார் சில விஷயங்கள் இந்த பூலகத்துக்குள்ள பகவான் இல்லையில் என்னதா கூட அந்த பிரம்மாவுக்கே தெரியாமல் பகவான் சில பல விஷயங்கள் பண்ணுவார் அது பிரம்மாவிலே கிடைச்சிட்டு கணிக்க முடியாது என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கிற கிழக்கிறது அவரால் கணிக்க முடியாது அதான் அவர் சுப்ரீம் முழுமுதற் கடவுள் இது எல்லாத்தையும் மீறிய அவர் அவர் தன்னுடைய எப்படி அந்த விஷயத்தை அந்த பூலகத்தில் நிறைவேற்றுறார் எப்படி காரியங்களை செய்கிறாருங்கிறது உண்மையில் இந்த பூலகத்தில் உள்ள இஸ்கான் எப்படி சாதனம் செய்யப்பட்டது பிரம்மாவிலே புரிந்து கொள்ள முடியாது அவர் நினைச்சிட்டு பாரு இருக்கும் பிரம்மா ஏதோ வங்காளத்தில் கல்கத்தா நகரத்தில் ஒரு மனிதன் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ஒரு சாதாரண கிரகசனாக இருக்கிறார் ஏதோ ஜோமாலையை வச்சுட்டு இந்த கல்கத்தா நகர் ரோட்லேயும் வந்து டெல்லி ரோட்லேயும் அது வந்து விருந்தான ரோட்லேயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏதோ பாவத்தை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பார் அவருக்கே தெரியாமல் இருக்கலாம் உண்மையில் இது பகவானால் வந்து அனுப்பப்பட்ட சக்தி அளிக்கப்பட்ட சக்தி ஆவேச அவதாரம் தெரியாமல் எப்படி அதுக்கு பிறகு தான் அவர் யோசிப்பாக இருக்கும் இஸ்கான் சாதனை பண்ண மாதிரிலாம் அவர் யோசிப்பாக இருக்கும் ஓ இந்த நபர் நம்ம நினச்சி மாதிரி ஒரு சாதாரணமான உலக வாசி கிடையாதுப்பா நம்மளை விட உயர்ந்த ஆன்மீக உலக வாசி அப்படிங்கிறது அதுக்கு பிறகு அவருக்கு தெரியும் நம்ம பிரம்மாவாலே இந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியாது பௌதிக உலகத்துக்கு ஒரு ஆன்மீக உலகத்தை ஒன்று பண்ணுறது பிரம்மாவாலே முடிய முடிய காரியம் கிடையாது அதனால் மாயாப்பூரில் அங்கே இதில் பார்க்கலாம் மாயா புரோவாடு புஷ்ப சமாதியில் புரோவாடு விக்கிரகத்துக்கு மேலே வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி தேவரில் இருந்தால் அவருக்கு புரோவா கொண்டு போக மாதிரி எப்படி இருக்க மாதிரி ஏன்னா அவங்களால் முடியக்கூடிய காரியம் கிடையாது அதான் மகாராஜாவுடைய புஸ்தகத்தில் இருக்கா ஜெய்சில் புரோவா புஸ்தகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா தேவர்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெரிய விஷயங்கள் பெரிய தபஸ்வீகள் எல்லாத்தையும் ஒரு